absolutely correct. Is not balance currently, then the puri question go to some multiply card. So after two sodium plus chlorine, it gives you two NaCl. Up as a balance currently, as a balance currently, it's absolutely correct. As far as the balancing is correct, whether it's 0.5 or any whole number, it's absolutely fine. It makes no sense that the 0.5 will be wrong. Let's say, for example, if I say I have lithium plus fluorine, so automatically lithium plus one dega, fluorine negative one dega, that's so LIF, right? Equation balance currently, so I think it's half. Yes, solid, yes, gas, solid. So basic group one metals react with halogens and form salts. I mean, respective salts they form. Asha, I'm this reaction, ko na, this reaction ko specifically, okay? this reaction ko, uh, I want to show you the experimental details. Why? Because sometimes uh, we ask in ATP and paper too as well. This is a tentative reaction, please. Okay? Normally, if you react with sodium and chlorine, then how do you how do you actually perform the reaction in the laboratory? Now, this is a tentative reaction. Okay? Because I have to do moles one thing with moles. Right? One thing I have to do with moles. I have to give an experimental detail and I have to give an observation. So that's why your attention is very much required. Okay? Please, everyone. Suppose, let's say for example, it's sodium reacting with chlorine and giving you NaCl. अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो मेरी बात आपको समझ आएगी वरना ये बात ऊपर से निकल जानी है हम ये रिएक्शन करते हैं कैसे वी टेक एन ओपन ट्यूब हम एक ओपन ट्यूब लेते हैं ठीक इसके एक तरफ डिलीवरी ट्यूब और यहां भी डिलीवरी ट्यूब यहां पे वी पुट सोडियम और यहां पे इसको हीट करेंगे एंड विल प्लस क्लोरीन गैस फ्रॉम हियर ठीक है सोडियम ट्यूब में होता है और हम उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास करते हैं दिस हीट सर्व्स एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आगे चैप्टर आ रहा है हेलोजेंस मैं बताऊंगा अभी आपको शायद आपको वैसे ही पता हो क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस एंड आई विनो सोडियम is a gray solid jaise aap chlorine ke upar se pass karte hain aap isko heat karte hain to sodium starts reacting with the chlorine and when it and you know when it reacts with chlorine it forms nacl this nacl produces it's a table salt so white solid nacl is a white solid Because by the which I, which I remember, by the which I lithium chloride or sodium chloride or potassium chloride or cesium chloride or rubidium chloride or francium chloride, all are white solids. All chlorides are white solids of group one. Okay, which of side? Please write that all group one chlorides are white solids. तो बेसिकली जैसे आप इसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास करते हैं सोडियम जरा आप नीचे से हीट कर रहे हैं तो सोडियम स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद क्लोरीन तो यहां पे वाइट सॉलिड बनना शुरू होता है अच्छा मजे की बात ये है कि सिंस क्लोरीन गैस पास हो रही है तो द वाइट सॉलिड जारी बात है जो बनेगा इन द पाउडरी स्टेट वो उड़ना शुरू करता है ना क्योंकि ऑफ कोर्स एक फ्लो रेट है गैस का तो गैस उसको इवैपोरेट करेगी राइट तो आपको यहां पे वाइट स्मोक दिखता है तो एज एन ऑब्जर्वेशन इट्स अ वाइट स्मोक अगर मैं आपसे इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन पूछूं तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि ग्रीनिश येलो गैस डिसअपियर्स कि वो रिएक्ट कर जाएगी आई कैन से ग्रे सॉलिड डिसअपियर्स 
I can say white solid produced, you know, white smoke produced. Agar you white smoke hai, please for God's sake, white gas nahi hai. It's a white smoke. Sir, ye products ka state symbol kaise pata lagta hai? Uh, to chale, main dalo na state symbols. Aage acids versus salts chapter aayega. Basically, wahan pe you'll get to know more about it. Wahan pe I'll teach you how to put state symbols. Lekin abhi tak aapko itna to pata hai ki ionic compounds are solid at RT. Water is liquid. If anything is gas, then it's gas. Lekin ab yahan pe sodium kya hai? Wo to solid aapko pata hai. Chlorine gas hoti hai. Thik hai halogens mein. NaCl is a salt. Right? Salts ionic compounds hoti hai. To isliye it is solid. So basically, who are you like? You know, who are you basically? You have chlorine gas to pass the sodium. This heat serves as energy for activation. Yes, you have to heat the sodium started reacting with chlorine, and white smoke was produced. That white smoke is of NaCl, right? Why I'm saying it's a white smoke because NaCl produced is in the powdery state, and since there's a flow rate of gas, right? So this uh, the powder seems flying, right? And you say it's a smoke. Like it's not a gas, please. Okay? So this reaction came, observation that you can ask in the paper, you can say green yellow gas disappears because chlorine has reacted. You can say gray solid disappears. Why? Because sodium is also reacted. You can say white solid produced because NSL is produced. Okay, ready, everyone? Uh, sir? G. Uh, sir, uh, but how would be chlorine reacting with uh, sodium? Wouldn't first sodium be reacted with oxygen and become a sodium oxide? oxide so if it's reacted with oxygen, how is it reacting with chlorine? Okay, well, it's actually a very valid question and it's a very important question which he has asked. I'll repeat this question as well, right to you, people sitting here. I'm going to ask the ATP. So, the question is, do you have chlorine passed on sodium? How come chlorine is reacting? Because sodium will tend to react with air, oxygen in that tube. Because air is oxygen and the experiment is not happening. Where is it happening? So, sodium will react with oxygen. So, why is it reacting with chlorine? Okay. So, listen carefully, please. Now, I'm answering your question. When we're doing this experiment, फेमस हम पहले आर्गन फ्लश करते हैं इसके वजह से राइट कांस्टेंट आर्गन गुजरता है ताकि एयर फ्लश आउट हो जाए फिर आर्गन जब फ्लश कर देती है उसको फिर हम सादी क्लोरीन गैस पास कर देते हैं सो नाउ वी आर श्योर दैट द सोडियम विल रिएक्ट विद क्लोरीन ऑफ कोर्स इट वोंट इट इट विल नेवर रिएक्ट विद आर्गन एंड नाउ एयर इज आल्सो नॉट देयर सो नो ऑक्सीजन तो इसलिए इस तरह के अप्रेंटिसेस को हमेशा नोबल गैसेस से फ्लश किया जाता है डू नॉट फॉरगेट इट इसके ऊपर सवाल आते हैं टू मेंशन दिस इन द हमने इसको मेंशन करना होता है पेपर में नो बच्चा यू नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन अनलेस वी आस्क यू द क्वेश्चंस ओके नाउ अब जरा अटेंटिव रहिएगा प्लीज ठीक है राइट एट द एंड जब मैं कहूंगा लिख ले तब लिख लीजिएगा प्लीज ठीक है लेकिन अब मेरी बात को सुनना बहुत जरूरी है तो प्लीज अटेंटिव प्लीज एक मेटल है एम मुझे नहीं पता कौन सा मेटल है ग्रुप वन क्या ग्रुप टू क्या क्योंकि सारे मेटल के पास एबिलिटी है हेलोजन से रिएक्ट करने की मैंने मेटल एम को रिएक्ट कराया क्लोरीन से और सॉल्ट बन गई राइट सॉल्ट क्या होगी एम एक्स सी एल वाई मुझे तो 
in ATP in paper two, right? Structured questions in moles. हम आपसे ये experimental details पूछते हैं आपसे कहते हैं तो इतना इसका formula कैसे निकालेंगे? मैंने आपको इस session के start में कहा था कि experimental design is now a part of your syllabus, by the way, ठीक है? 2017 से पहले पहले हम आपको ये सवाल देते थे, moles कराते थे और आपसे formula निकलवाते थे. लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको एक दिन इसका एक्सपेरिमेंट लिखना भी पड़ेगा और अभी तक ये एक्सपेरिमेंट आया नहीं है राइट तो लिसन एम एक्स सी एल वाई मुझे ये फॉर्मूला निकालना है सॉल्ट का एग्जामिनर कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स लिखें और बताएं कौन सी कैलकुलेशन करेंगे आप कि ये सॉल्ट का फॉर्मूला आ जाए ठीक स्टे अटेंटिव आप लेंगे ट्यूब और आप पहले इसका मैथ फाइंड करेंगे मैथ ऑफ एम टी ट्यूब सपोज करें इट्स मैथ इज वन ग्राम्स फिर मैंने इसमें एक अमाउंट रखी ऑफ मेटल एन मैस ऑफ ट्यूब प्लस मेटल एन सपोज कर दिस मैस वॉज वन नाइंटी फाइव ग्राम्स तो मुझे बताया हमने कितना एम यूज किया तो मैस ऑफ एम यूज फाइव ग्राम्स Yes. हम करेंगे क्या अस्यूमिंग दैट इज नो एयर एंड इट हैज बिन फ्लश विदाउट गॉन हमने इसको हीट किया और हमने इसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास की एक्सेस क्लोरीन गैस वॉज पास सो दैट ऑल मेटल एम शुड रिएक्ट एक्सेस क्लोरीन गैस इज पास over metal m so that all m reacts this is carefully please anyone can answer my question aapko pata kaise chalega ki sara m react kar gaya mujhe bahut logically answer dijiyega एज ओ लेवल और आई जी सी एस सी स्टूडेंट कोई बॉन्गी ना मारेगा प्लीज ठीक है आपको पता कैसे चलेगा कि सारा एम रियक्ट करते वो तो पहले से नजर आ रही है कैसे नजर लेगा आप कह रहे हैं कि मैंने ग्रेस ऑर्ट डिस खत्म हो जाएगी गैस जो कह रहे हैं ग्रे सॉलिड डिसअपियर कर जाएगा और क्लोरिन गैस से फिल हो जाएगा कंटेनर वो तो आप ऐसे एक्सेस डाल रहे हैं और मुझे एक मुझे आप एक वैसे बात बताए वैसे बात बताए लेट्स अगर ये मेटल एम है ठीक है अगर ये एम है तो इसकी आउटर सरफेस तो क्लोरीन पे एक्सपोज्ड है ठीक है लेकिन जो अंदर वाले सोडियम के पार्टिकल्स हैं उन तक तो क्लोरीन पहुंच नहीं है क्या पता आउटर से व्हाइट हो जाए और अंदर से वो ग्रे ही दे वो तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करेगा ना अंदर वाला तो तो आप ये तो नहीं कह सकते ग्रे सॉलिट खत्म हो गया तो मैं कहूँ मेटल एम सारा रिएक्ट कर गया दिस इज रिटिकुलस एज अ साइंस स्टूडेंट जी सर वाइट स्मोक ब्रिलियंट 
तो सुने मेरी बात अब एवरीवन प्लीज यू राइट एब्सोल्युटली राइट देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज मेरी बातें सुनना बहुत जरूरी है फिर आप कहते हैं पेपर बड़ा अच्छा हुआ था पेपर कोई अच्छा उछाल नहीं हुआ था आप बॉन्गे मार के आए थे फिर आप कहते हैं मैं रीचेक कराने जा रहा हूं आप छह मिनट तक कराए रीचेक आगे बॉन्गे तो ठीक नहीं जानी जब आपने क्लोरीन गैस पास की सोडियम के ऊपर से माना एन से रिएक्ट कर रहा है तो मैथ बढ़ेगा एन और सी एल दोनों मिल जाएंगे मैथ तो बढ़ेगा तो आप इस तरह करें विद टाइम वे दिस इसको वे करें ट्यूब को वे द ट्यूब और मैथ नोट कर लें फिर क्लोरीन गैस पास करें फिर वे करें फिर कॉन्स्टेंटली क्लोरिन पास करते रहे और विद टाइम रीवे करते रहे जब कॉन्स्टेंट मैथ हो जाएगा तब सोडियम तब ये सारा मेटल हम रिएक्ट कर गया तो इट्स हीट एंड वे रीहीट एंड री वे एंड हीट अंटिल कॉन्स्टेंट मैथ किस ओ थ्री में आप आए मुझे तो शक हो रहा है आपके आपको तो वापस ओवन चले जाना चाहिए पेपर देने जा रहे हैं मई जून में फिर आप कहेंगे ओलेवल मुश्किल है ओलेवल मुश्किल नहीं था सात सौ दिन जाया कर दिए आपने यार ओ वन ओ टू मीन सेवन हंड्रेड डेज अभी डिस्काउंट किया मैंने सात सौ पे ज्यादा है सात सौ तीस दिन बनते हैं एक्चुअली में सर जी बच्चा सर कुछ यू प्लीज शेयर द रिकॉर्ड क्यों हीट एंड वे फिर रीहीट एंड रीवे and heat until constant mass ab aap confirm kar denge ki sara metal hum react kar gaya hmm. nahi nahi aap to reading nahi to main bata raha hu aap reading lete hain aap se usko explain karte hain bas chale let's say after constant mass jab aapne reway kiya तो मैस ऑफ ट्यूब प्लस एम एक्स सी एल वाई इन ग्राम्स लेट्स से इट्स मैस वॉज इन टू जीरो वन ग्राम्स पहले देख लें आप लिखे लिखिए मत पीस ठीक है फिर आप चार मानो शुरू कर देते हैं समझ आपको आती नहीं है जब आपने क्लोरीन को पास किया मेटल लाइन के ऊपर से तो तो मेटल हम रिएक्ट करते क्या क्लोरीन से फिर कांस्टेंट मास तक आ गया फिर आपने उसको वे कर लिया तो वो निकला टू जीरो वन ग्राम ठीक है मुझे बताएं व्हाट इज द मास ऑफ सी एल कितना होगा Six. कितना हाउ डू नो हाँ सो बेसिकली तो बेसिकली मास ऑफ टू प्लस एम इज वन नाइनटी फाइव And mass of two plus m plus c is two zero one. So, दोनों को minus करेंगे तो mass ये नहीं आ जाएगा. रुक जाए रुक जाए. अभी लिखेगा मत. इस सवाल का aim क्या था? इस सवाल का aim था कि हमने formula निकालने. मुझे नहीं पता कि आपके moles कितने अच्छे कितने अच्छे नहीं हैं. I'm just assuming कि आपने कुछ तो moles पढ़े ही होंगे. मैंने तो पढ़ाने हैं लेकिन कुछ तो पढ़े ही होंगे आपने. M O L E. आप स्ट्रिक्योमेट्री कहते हैं स्ट्रिक्योमेट्री कहते हैं स्ट्रिक्योमेट्री कहते हैं क्या कहते हैं स्ट्रिक्योमेट्री स्ट्रिक्योमेट्री कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो मर्जी के आनी चाहिए बस राइट अब एडम प्लीज के पी आपके पास मेटल एम का मैस आ गया सी एल का मैस आ गया यही दो कॉम्पोनेट सॉल्ट के दो कंपोनेंट्स ना एक एम और एक सीएल है तो आपके पास इंडिविजुअल मैसेज आ गए जब आपके पास दोनों के इंडिविजुअल मैसेज आ जाते हैं 
तो फिर आप मेटल एन का मैथ क्या आया फाइव ग्राम्स सीए का मैथ क्या आया सिक्स ग्राम्स राइट मैं कहता हूं कि मेटल एम जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं रैंडम लिखता हूं रैंडम लेट्स से मेटल एम का एटॉमिक मास इज लेट्स से 40 सीएल का पता है आपको 35.5 होता है पार्ट में दिया होता है तो अब आप अगर अगर याद आ जाए तो आपने मोल्स में पढ़ा होगा हाउ टू कैलकुलेट एम्पीरिकल फार्मूला राइट एम्पीरिकल कैसे निकालते थे कि यू शुड नो मास ऑफ ईच एलिमेंट देन यू कैलकुलेट मोल्स एंड देन यू टेक मोल रेशियो राइट अगर मैं इसको इसके एआर से डिवाइड करूं 40 इसके डिवाइड करूं 35.5 तो मुझे बताएं इसके मोल्स आ जाएंगे इसके मोल्स आ जाएंगे मास ओवर एआर करके मोल्स आ गए अब फिर आप मोल रेशियो लेते थे स्मॉलेस्ट मोल से आप डिवाइड कर देंगे राइट right? तो जब आप स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करेंगे मोल रेशियो लेने के लिए तो जो आपके पास रेशियो आएगी वो फार्मूला होगा यानी लेट्स से लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने असम्पशन दिया ना लाइक आप सवाल के अंदर राइट सो बेसिकली जब आपके पास रेशियो ऑफ मोल्स आ गई वो रेशियो ऑफ मोल्स जो है वो ही तो फार्मूला है उसका और और आपने फार्मूला निकाल दिया अब ये सारा सवाल जब आपसे पूछते हैं पेपर में एक्सपेरिमेंट एंगल ये 4 5 6 7 नंबर भी आते हैं और एक बार तो उसने मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अभी तक वो सवाल देखा है कि देखा है टीबी के अंदर कि जहां पे उसने वॉशिंग सोडा का सवाल दिया और जहां पे उसने जनक कॉपर से डॉट 5 इशू का सवाल दिया उसने कहा कि इट इज व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू ए इट बिकम्स सीएसओ डॉट एक्स एच टू ओ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें कि एक्स कहां से आएगा अब जिसको केमिस्ट्री आती है उसे वही लेके आएगा पांच वरना वरना बाकी पांच में लेके आ सकते हैं उसके ऊपर ये लिखिए प्लीज कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज राइट इन सिंपल जब जब एग्जाम में अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया ना फिर बताऊंगा हाउ राइट एक्सपेरिमेंट राइट जी एग्जांपल मुझे बताइए इसके वैसे आंसर क्या आ रहा है तो सेकंड मैंने लिया हुआ था ये कितना ये कितना आ रहा है कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है सो बेसिकली जीरो पॉइंट नाइन इसमें से स्मॉलर मोल्स के उसे डिवाइड कर दें तो ये तो वन आगे दूसरा क्या है वो भी आई थिंक क्लोज टू वन ही होगा अच्छा अच्छा ये 1.35 है तो फिर 1.35 अब आपने कितने मोल्स पढ़े हैं फिर अगली बात निकल जाएगी 1.35 को आप राउंड नहीं कर सकते ठीक है आप इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर बन जाएगा हम लोग बताएं कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें होल नंबर बन जाए टू थ्री फोर कैसे करें नहीं 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 हंड्रेड से नहीं करता ना सीधा स्टार्ट विथ टू नहीं होल नंबर के बहुत करीब कहां पे आ रहा है वन पॉइंट सेवन थ्री क्या आ रहा है वो वो क्या बन रहा है नहीं ये फोर पॉइंट जीरो फाइव कब आ रहा है हाँ तो ये आंसर है तो इसको करेंगे इनटू थ्री इसको करेंगे इनटू थ्री ये बनेगा थ्री ये बनेगा फोर तो इट इज एक्चुअली एम थ्री सी एल फोर लेकिन ये तब आप करेंगे जब मैं आपको बोल्स पढ़ाऊंगा ये आपको बोल्स आता होगा अभी करने की जरूरत नहीं है हाँ इट्स फाइन डैट आना जरूरी नहीं होता सर जी सर वो मेटल का एआर कैसे निकला नहीं नहीं वो क्वेश्चन दिया या ये क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन दिया होता है यहां परसेंटेज निकालेंगे या मैथ्स निकालेंगे इधर वेज राइट चलिए अगर आप लिखना शुरू करें तो मैं यहां से इसको लॉट कर दूं ताकि आप देख लें प्लीज आयोग यहाँ पे ओ बनकर नहीं बैठा हुआ बच्चा इन दिस एंड इवन ऑनलाइन ओ वन सर आई एम हियर नहीं नहीं मेरे मतलब हालात के मुताबिक ओ वन नहीं वैसे 
रियलिटी में ओवर करने बैठता है कोई क्योंकि हालात तो आप ओवर यस सर आई मीन ओवन यू नो वन या समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं सर ऑब्वियसली अच्छा ग्रेट देन फिर तो आप फिर तो आप छा जाएंगे सर कैन यू स्क्रॉल डाउन अ बिट नो कैल गो डाउन क्योंकि जब मैं आपको इम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो आई थिंक आपको शायद अगर आपने स्कूल में पढ़ा में भी तो हम आपको कहते होते हैं कि नॉर्मली वन पॉइंट थ्री यानी कि जीरो पॉइंट थ्री का जो जो जीरो पॉइंट थ्री का जो डेसिमल होता है यहाँ इससे अब जीरो पॉइंट थ्री एंड अब अंटिल पॉइंट सेवन और पॉइंट एट तक ये वाले डेसिमल को हम राउंड ऑफ नहीं करते इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद होल नंबर्स To make them whole अगर ये एक सेकेंड अगर ये होता वन पॉइंट वन तो आप इसको वन कर देते लेकिन अगर ये वन पॉइंट थ्री है तो आप इसको वन या इसको टू नहीं कर सकते आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी होल नंबर से ताकि होल नंबर बन जाए या क्लोज टू होल नंबर बन जाए वन पॉइंट वन वन टू इज वन नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको बोल सकता जी हाँ ये इम्पेरिकल हाँ असूम्ड है Uh, sir, can you uh, raise the slide up? Good. Sir, by uh, reheat, you mean that you're going to increase the amount of uh, heat that's provided by increasing no, the, no. the amount of no, no. Look, when you take it from the heat, you will weigh it. Right? So reheat means that you keep it in the same heat again. Weigh it from the heat, you will weigh it again. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah. Should I go on, everyone? Thirty two seconds, please. Thirty two seconds. Thirty two seconds. Ji. Sir, please two seconds. Intezar, please. Ah, lek le lek. Ah, sir, throw a sofa or something. Or I'll just take a screen for it and write it later. Okay. Thank you, sir. Uh, no problem. All right, everyone. Finish. Be silent. So now we know that. To what group one metals are and how they react with the physical properties, the chemical properties. I'm moving on now. Let's talk something about group two. Group two metals are normally called as alkaline earth metals. The members of this group are beryllium, magnesium, calcium. Strontium, barium, and radium. Remember, they again are all gray solids. जिस तरह ग्रुप वन के मेटल सॉफ्ट थे ये स्लाइटली हार्डर है लेकिन दे कैन ऑल्सो भी इजली कट द नाइफ दे आर सॉफ्ट मेटल्स बट हार्डर देन ग्रुप वन मेटल्स लाइक ग्रुप वन मेटल्स दे कैन ऑल्सो भी कट विद नाइफ सर कट इट विद नाइफ वो नाइफ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा नहीं 
क्योंकि मेटल एंड मेटल विल नेवर रिएक्ट टुगेदर सॉरी एलॉयज हम आगे मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स द मिक्सचर्स इट्स नॉट रिएक्टेड राइट प्लीज सो दे कैन बी कॉल्ड बाय वन अच्छा अगेन लाइक यू कैन से ग्रुप वन मेटल्स राइट इनको भी काटे तो ये शाइनी अपेयर करते हैं सो सो दे आर शाइनी व्हेन कट As compared to group one metals, group 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 one, though, I mean less dense metals they they are are slightly more dense in group one metals. So they are denser. Than group one metals. They don't have high melting point boiling points like group one, but again. a bit higher than group 1 so they have higher melting point yes yahan baat karenge ki comparison group 2 mein like group 1 reactivity increases down the group so chemical reactivity increases down the group density also increases so density increases down the group in sub pair oxidation state is plus 2 so they all have an oxidation state Of plus two. Or in fact, I like group one. They are good conductors of heat and electricity. Why? Because they have free electrons. After all, it's a metallic structure. They have free electrons. Sir, G. Sir, अभी हमारे सिलेबस बहुत पढ़ा है तो we'll be able to finish it on time. Absolutely. Okay, there we go, everyone. So here only properties are very similar to group one, by the way, right? Please, once you know these properties, of course, we start learning about the chemical reactions of group two. Or group two get reactions. We are going to get oxygen, say. जहां ये फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड विथ एच टू ओ लिक्विड इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड इनको हम कहते हैं बेसिस रिया करेगा डायल्यूट एसिड से विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस और रिएक्ट करेंगे हेलोजन and they'll give you salts again all these reactions are examples of exothermic and they all are redox is sare reactions exothermic hai aur sare reactions redox hai Can you scroll a little bit up? All right.
Shall I go on, everyone? So let's see, guys, everyone. Reaction with oxygen. Very similar reaction, like group one reacted. Okay. Jab rakhe ke jab bhi metal group two ka react kare ko oxygen se. Of course, it requires heat, and it gives you metal oxide. So metal solid hai, oxygen gas hai, metal oxide bhi solid hai. Because ionic compound hai, like that group one. And this heat serves as an energy of activation. Exemplify it. Let's do it with magnesium. Because we will ask you magnesium ki observation. Puchenge. Magnesium plus oxygen, it gives you MgO. Balance it, then it's half O2. Solid, gas, solid. Remember, Mg is a gray solid. And MgO is a white solid. वैसे आप लिख लें साइड पे कि मेटल ऑक्साइड जब भी बनेगा ग्रुप टू का या ग्रुप वन का ये सारे वाइट क्वालिटी होते हैं और मेटल खुद एक ग्रे सॉलिड है सो वी कैन से ग्रे सॉलिड डिसअपियर्स एंड वाइट सॉलिड फॉर्म्स सिर्फ सर एक सेकंड सिर्फ सो ये ऑब्जर्वेशन जो है इट इज एक्चुअली कॉमन फॉर एवरी ग्रुप वन मेटल सॉरी एवरी ग्रुप टू मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन हर ग्रुप टू मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से यही ऑब्जर्वेशन होगी एक्सेप्ट दूसरी इसका फ्लेम कलर है मैग्नीशियम बेंड्स द ब्राइट व्हाइट फ्लेम इट बेंड्स विद अ ब्राइट व्हाइट फ्लेम ये जो फ्लेम कलर है इट इज स्पेसिफिक टू मैग्नीशियम राइट अदरवाइज जो इन ऊपर लिखी है ऑब्जर्वेशन इट इज सेम फॉर ऑल ऑल द ग्रुप टू मेटल्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन बल्कि मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं बीकर हाउस में स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं राइट जो बेसिकली आई मीन सी शोर्स के ऊपर जो लाइट हाउस होता है वहां पे एमजी बर्न किया जाता है टू शो वेस्ट शिप्स क्योंकि जब एमजी बर्न करते हैं तो इसके इतना ब्राइट व्हाइट फ्लेम है कि इट कैन सीन अप टू 50 किलोमीटर्स और इवन मोर देन दैट आप इसको देख सकते हैं इस फ्लेम को मेरे ख्याल से सारे मेटल ग्रुप टू के ऐसे ही रिएक्ट करेंगे अगर मैं कैल्शियम भी ले लूं तो कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड गैस सॉलिड सिंस हमने आपसे इस बात जी बचा पूछे जो हम आगे आपने भी पढ़ा होगा मैं भी पढ़ाऊंगा आगे इन द मेटल्स चैप्टर एक ब्लास्ट फर्नेस आता है जहां पे हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं ठीक है उस ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर बहुत हाई होता है ऐसा ना, ना वो पता चले आयरन को मेल्ट करते पता चले आगे प्लांट ही मेल्ट करके राइट right? तो हम जो प्लांट की इनसाइड वॉल्स उस पर एमजीओ कोट करते हैं तो एमजी इज यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल राइट तो इट इज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल ये नाम सुना है रिफ्रैक्टरी का मटेरियल सुना है इसका मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टरी का नहीं नहीं मतलब कि रिफ्रैक्टरी का नहीं आप वो थ्री में आपने आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा आपने लव पढ़ा होगा ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है नहीं अल्लाह बस रहा आपने रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्टरी बना दी है हाँ क्या 
कौन सी साइंस पढ़ रहे हैं आपने तो क्यूरियोसिटी नहीं होती जो लोग साइंस पढ़ते हैं और जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं अगर इकोनॉमिक्स वाला बंदा और अगर साइंस वाला बंदा हो उसमें क्यूरियोसिटी नहीं है तो उसको इकोनॉमिक्स छोड़ देनी चाहिए उसको साइंस छोड़ देनी चाहिए उसको रखनी चाहिए सोशियोलॉजी वगैरह मैं नहीं कह रहा सोशियोलॉजी इज एक्चुअली बैड फील्ड लेकिन उसमें कम से कम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है ओके वन थिंग आई टेल बट कैल्शियम ऑक्साइड इज वेल ये बात ना भूलिएगा प्लीज और मुझे ये ना और मुझे ये ना पूछा करें कि हमने याद रखना ये जब एग्जाम में आएगा ऐसी बात ना क्या करें मेरे साथ मैं क्यों पढ़ा रहा हूं फिर आई मीन स्टूडेंट्स कॉमनली आस्क मी सर एग्जाम में आएगा तो मैं क्या बोंगी मार रहा दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसे सवाल पूछने से ग्रेस करें 16 साल के हो गए और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं Instagram पे आपने आपने पीएचडी की होगी एक चीज ये पढ़नी पड़ जाए तो आपसे पढ़ी नहीं जाती आपने उन्होंने वाइटामिन डी का टेस्ट कराया कभी वाइटामिन डी का ऐसा हो नहीं सकता मैं मान ही नहीं सकता मुझे एक बात बताए एट वॉट टाइम डू स्लीप सच बोलेगा सच कभी आपने डॉक्टर से लॉयर से और अपनी से झूठ नहीं बोलते चार बजे उठ से कभी दो बजे चले एवरेज एवरेज बारह एक बजे लेते हैं चले बारह बजे सोते हैं आप उठ से कब है मेरा स्कूल क्या स्ट्रक्चर में जाते हैं चलिए लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अगर आप बारह एक बजे सोते हैं तो आप उठ जाते होंगे सात सवा सात साढ़े सात बजे स्कूल जाने के लेट्स फॉर एग्जांपल राइट यानी टेक्निकली आपकी नींद चल रही है छह सात घंटे की मुझे पता कितने से चल रही है मैं मजाक नहीं कर रहा इसको प्लीज अपने आप को इवेल्युएट करें क्योंकि दिस इज नॉट राइट फॉर योर हेल्थ रीजन आई टेल यू अगर आपका स्लीप साइकिल पूरा नहीं होता ना तो आपकी बॉडी आपका आपकी बॉडी वो हार्मोन रिलीज नहीं करती जो कि आपके मसल्स को रिफ्रेश करी फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स बायोलॉजिकल अल्लाह तला ने आपकी बॉडी ऐसी बनाई है जब जब इंसान ने एक से खेला है राइट जो अल्लाह तला ने पैदा किया है इंसान ने हमेशा उसकी सफरिंग की है वेन एवर मैन डिस्टर्ब दिम एक्म ऑलवेज गॉन नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग आपकी बॉडी खुदा ने बनाई है आपने खुद नहीं बनाई और जिस तरह आपकी बॉडी की बायोलॉजी है उस तरह ही लेके चलें उसको तो आप ठीक रहेंगे उस तरह लेके नहीं चलेंगे तो आप ठीक नहीं रहेंगे राइट जब तक आपका स्लीप साइकिल पूरा नहीं होता वो हार्मोन रिलीज नहीं होता देन व्हाट हैपेंस फिर वो हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता आपको डिमिनिश करता रहता है फिर वो आपके डिमिनिश करते करते एक सर्टन लेवल पर जहां पर आपकी सिविल डेफिशेंसी होती है फिर वो हार्मोन दोबारा रिजेनरेट नहीं हो सकता आप चाहे अड़तालीस घंटे सो ले और चाहे सौ साल सोते रहे राइट right? वो हार्मोन दोबारा सिक्रीशन पे नहीं आएगा क्योंकि वो ग्लैंड्स ने उसको परसीव कर लिया कि वो रिलीज नहीं हो सकता बाद में इट वोट बी रिलीज एवर अब इसके रिप्रिकॉशन क्या है इसके रिप्रिकॉशन है फर्स्ट प्रिकॉशन इज रेस्टलेसनेस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आजकल के स्टूडेंट्स में अगर पिछले पंद्रह साल कंपेयर करें राइट right? तो आज के स्टूडेंट्स में ज्यादा रेस्टलेसनेस है दे रीच टू कंक्लूजन इंस्टेंटली कोई कुछ कह के जाए किधर वन सेकेंड एंग्जाइटी जब आपसे कुछ होता नहीं तो आप कहते हैं बस ये तो यू नो दुनिया और आखिर का सवाल हो गया थर्ड रिपल्सिवनेस कोई आपको कुछ कहता है तो आई मीन हाउ रिबेलियस यू बिकम क्योंकि आपके मसल्स में ये स्ट्रेस लेने की एबिलिटी ही नहीं है अगर आपने इस चीज को टेस्ट करना है एक तो अपना आगे वैलिड करें सेल्फ वैलिड इसका फर्स्ट इंपैक्ट पड़ता है कि आपके विटामिन जो डी है उसके लेवल्स कम होने शुरू जाते हैं आज ही घर जा आज ही घर जाने से पहले गो टू एनी लैब हो सके कि आपका विटामिन डी का टेस्ट कर ले विटामिन डी का टेस्ट विल बी आई थिंक अ ट्रू रिफ्लेक्शन दैट वेदर योर बॉडी इज अप टू द मार्क और नॉट आपने मुझे नहीं पता आपने इस बात पर गौर किया कि नहीं किया लेकिन मैंने इस बात पर बहुत गौर किया ठीक है 
मेरे ख्याल से इन लास्ट टेन इयर्स जितनी डेथ्स यंग एज में हुई है उतनी डेथ्स ओल्ड एज में नहीं हुई एंड गो एंड आस्क एनी स्टैटिस्टिकल डेटा एंड प्लीज टेक इट एंड प्लीज चेक इट अप और याद रखें यंग एज का हार्ट अटैक वो कंट्रोल नहीं होता ओल्ड एज का हार्ट अटैक इट कैन कंट्रोल कि यंग एज में ब्लड फ्लो इज टू हाई राइट द मोमेंट एन ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर द हार्ट विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग ओल्ड एज में वो फ्लो रेट कम हो जाता है जरा से इंसान सरवाइव कर जाता है यंग एज में इंसान सरवाइव नहीं करता क्यों अपने आप पे जाती कर रहे हैं आप आपको सही कह रहा हूं राइट right? और सॉरी क्या स्कूल वाले तो बेटा फिर इस तरह करें आप शिफ्ट हो जाए अर्थ से आप मार्च चले जाए जहां दुनिया ही नहीं है अपना काम खुद ही बनाएगा हाँ जाहिर सी बात है आपके समझते हैं कि आप आप आपकी दुनिया पहले बंदे पैदा हैं जो इतना काम कर रहा बहरहाल ये कैल्सियम ऑक्साइड इट्स क्विक लाइन नाम नहीं भूलना इसका इट्स क्विक लाइन और लाइन फैमिली होती है प्लीज डोंट फिकेट इज नेम व्हाई बिकॉज़ वी लॉस्ट यू ये तो कैल्सियम ऑक्साइड होगा क्विक लाइन कैल्सियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन कैल्सियम हाइड्रोक्साइड एक्वस इज लाइम वाटर and calcium hydroxide solid is slaked lime caoh hold twice Sir, uh, sir, 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 I like I don't know what rule your teacher has developed for you, right? Whatever rule he or she has developed for you, I think you should abide by it. But if you talk to me about the Cambridge examination, right? While writing in Cambridge, if you write a decimal point five or a fraction and you balance the equation, it's absolutely correct. Okay. So guys, these metals react oxygen and give you metal oxide. This is the first reaction. Okay. Next, we will do reaction with water, acids, and non-metals. ओके मुझे पता है यहां तक की बात आन क्लियर सब में होगा ये और ये कल की क्लास होगी ऑनलाइन मेरी कल बर्थडे है असल और आज नहीं है कल है कल है नहीं नहीं वो समय जगह जाना है मुझे तो इसलिए आई टेक ऑनलाइन क्लास थैंक यू वेरी मच टेक केयर कीप स्माइलिंग ऑनलाइन है